বন্ধুরা তোমাদের মধ্যে অনেকেই আছো যারা প্রায় আমাকে এক থেকে দু বছর ধরে ফলো করছো আমার এই ইউটিউব জার্নির প্রথম থেকে তোমরা আমার সাথে ছিলে তোমরা জানো আমার স্কিন আর হেয়ারের ওপর দিয়ে কত বড় একটা দুর্ঘটনা ঘটেছিল এবং তারপর বিভিন্ন ঘরোয়া রিমেডি সঠিক প্রোডাক্ট সঠিক যত্নের ফলে আজকে আমার স্কিন অনেক বেশি ভালো আছে আর আমার চুলেও দিন দিন অনেক বেশি উন্নতি হচ্ছে কিন্তু অনেকেই আছো যারা আমায় নতুন দেখছো তারা আমার সঙ্গে হয়ে যাওয়া ঘটনা সম্পর্কে ওয়াকিবহল না তারা অনেকেই আমাকে কমেন্ট করো তোমাদেরকে আমি হেটার্স বলবো না কারণ তোমাদের নিজেদের জীবনে প্রচুর সমস্যা রয়েছে যে কারণেই তোমরা ফিরে এসে নিজেদের মূল্যবান সময় নষ্ট করে বাজে বাজে কমেন্ট করো কিন্তু একটা কথা জানো তো কি যে নিজেকে ভালোবাসে তার অন্যের কথায় কিচ্ছু যায় আসে না আর আমি নিজেকে এত বেশি ভালোবাসি তোমরা ভাবতেও পারবে না আর যারা আমাকে ফলো করো আমি তাদেরকে বলবো সবার প্রথমে নিজেকে ভালোবাসো তোমার যে সেরা তোমার জীবনে কেউ নেই হ্যাঁ তোমার মা বাবা বলো বা তোমার সবচেয়ে কাছের যে সেও নয় সবার প্রথমে নিজেকে পূর্ণাঙ্গ রূপে নিজে যেরকম সেরকমভাবে ভালোবাসো তুমি দেখবে সবাই তোমায় ভালোবাসে তুমি দেখবে লোকে যাই বলুক তোমার কিচ্ছু যায় আসে না তাই যারা আমায় কটু কথা বলো যে আমার মাথায় চুল নেই আমি আবার চুলের যত্নের কথা বলছি আমার স্কিন এরকম আমি কালো আমি ত্বকের যত্নের কথা বলছি একটু জানার চেষ্টা করবে আমার সাথে কি হয়েছিল আর যদি জানতে ইচ্ছে না হয় কোনো ব্যাপার না কারণ তোমাদের কথায় আমার কিচ্ছু যায় আসে না তোমরা কমেন্ট করে যাও কোনো অসুবিধে নেই সো বন্ধুরা অনেক দিন থেকেই তোমরা আমাকে জিজ্ঞেস করছিলে আমার হেয়ার কেয়ার রুটিন সম্পর্কে আর যারা প্রথম থেকে ফলো করছো তারা আরও বেশি করে বলছিলে কারণ তোমরা জানো আমার চুল অনেক বেশি ঘন হয়ে গেছে মাথার সামনে তো চুল একেবারে ফাঁকা ছিল এখন কি করে নতুন চুল হচ্ছে এসব তোমাদের জানতে ইচ্ছে করে তো তোমরা ভাবতেও পারবে না আমি সিম্পল এত সাধারণ একটা হেয়ার কেয়ার রুটিন ফলো করেছি যেটা আমি বরাবরই করি তাতেই আমার চুলে এত বেশি উন্নতি হয়েছে পাশাপাশি আমি আরও কিছু বিষয়ের দিকে নজর দিয়েছিলাম সমস্ত কিছু মিলিয়ে আমার চুল এখন এত বেশি ভালো রয়েছে যে আমার নিজের নজরই যেন নিজের চুলে না লেগে যায় বন্ধুরা দেখো হেয়ার কেয়ার কি করে করতে হয় গরমকালে তার জন্য আমি তোমাদেরকে একটা ভিডিও কিন্তু শেয়ার করে রেখেছিলাম মোটামুটি পনেরো দিন আগে শেয়ার করেছি তোমরা দেখেছো আশা করি যারা দেখনি ওই ভিডিওটি দেখবে ছেলে হও মেয়ে হও সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য শ্যাম্পু তুমি যে শ্যাম্পু ব্যবহার করছো সেটা কতটা পিওর কতটা শুদ্ধ তোমার চুলে শ্যুট করছে কি না সেটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট সবসময় যে তোমাকে হার্বাল শ্যাম্পুই ব্যবহার করতে হবে এরকম কোনো কথা নেই যারা আয়ুর্বেদিক শ্যাম্পু ব্যবহার করতে পছন্দ করো তাদের ব্যাপারটা আলাদা এছাড়া তুমি চাইলে তুমি যে কোনো শ্যাম্পু যেটা তোমার চুলে শ্যুট করেছে সেটা কেমিক্যাল বেস্ট হোক অথবা ডাক্তারের দেওয়া যে কোনো শ্যাম্পু হোক তুমি করতে পারো মনে রাখবে কেমিক্যাল মানেই যে খারাপ তা কিন্তু নয় ভালো কেমিক্যালও যেমন রয়েছে খারাপ কেমিক্যালও রয়েছে তুমি যে শ্যাম্পুটা ব্যবহার করছো সেটা যেন প্যারাবেন ফ্রি মিনারেল অয়েল ফ্রি এবং বাজে আরও যে কেমিক্যালসগুলো রয়েছে সেগুলোর থেকে মুক্ত হয় তবেই সেটা তোমার চুলের জন্য ভালো হবে মনে রাখবে কম বেশি দু একটা চুল সবারই পরে এমনকি বিজ্ঞান বইতে লেখা রয়েছে দেখবে দৈনিক একশোটা চুল ঝরে কিন্তু আমার তো এখন দৈনিক একশোটা চুলও ঝরছে না দৈনিক একশোটা চুল ঝরা নাকি নর্মাল তাই যখন একশোটার বেশি চুল তোমার দৈনিক ঝরতে থাকবে তখন তুমি টেনশন করবে আর তোমার চুল যে অনেক ভালো রয়েছে সেটা বোঝার উপায় হলো যখন দিনে তোমার একশোটা চুলও ঝরছে না লাইক আমার টাচুড আমি বলছি এখন আমার দিনে খুব বেশি হলে দশ থেকে বারোটা চুল ছেড়ে তাছাড়া একদমই না তো বন্ধুরা আমি কোন শ্যাম্পু ব্যবহার করি গেস করো আমি জানি তোমরা ঠিকই ধরতে পারবে কারণ কারণ আমার যতগুলো হেয়ার কেয়ার ভিডিও রয়েছে তার নাইনটি পারসেন্ট ভিডিওতে আমি এই শ্যাম্পুটাই দেখিয়েছি এবং সবাইকে আমি সাজেস্ট করি আমি কিন্তু ওয়াওয়ের এই অ্যাপেল সাইডার ভিনিগার শ্যাম্পুটা ব্যবহার করি এই শ্যাম্পুর মধ্যে প্যারাবেন বলো সালফেট বলো সিলিকন বলো কোনো কিছু নেই র অ্যান্ড ন্যাচারাল হিমালয়ান অ্যাপেল সাইডার ভিনিগার দিয়ে এটা তৈরি হয়েছে এবং তোমার চুলকে তুমি যদি এই শ্যাম্পুটা করার পর কন্ডিশনার ইউজ নাও করো এটা খুব ভালোভাবে সিল্কি শাইনি ম্যানেজেবল রাখে ড্যান্ড্রাফের সাথে ফাইট করে এই শ্যাম্পুটা একটু বেশি পরিমাণে লাগে মার্কেটে যে সানসিল্ক ডাভ ক্লিনিক প্লাস শ্যাম্পুগুলো অ্যাভেলেবেল রয়েছে ওই শ্যাম্পুগুলো যদি তুমি ব্যবহার করো প্রচুর ফেনা হয় মাথাটার মধ্যে কিন্তু এটাতে কিন্তু ফেনা কম হয় আর আমি কিন্তু অনেক দিন থেকেই ব্যবহার করছি প্রায় ছয় মাস কি এক বছর হয়ে গেল আমি এটা ব্যবহার করছি 
এখন আমি ভালো রেজাল্ট দেখতে পারছি মানে কি বলতো তোমার ধৈর্য ধরে একটা শ্যাম্পু ব্যবহার করতে হবে তুমি এই একটা প্রোডাক্ট ব্যবহার করছো হঠাৎ করে নতুন কিছু ব্যবহার করবে আর সেটা তোমার চুলে ভালো রেজাল্ট দেখাবে এরকম আশা করা ঠিক নয় কিন্তু প্রায় টানা এক বছর ধরে আমি ব্যবহার করছি এই শ্যাম্পুটা এখন এটা আমার চুলে দারুণ রেজাল্ট দিয়েছে বিলিভ মি নো হেয়ার ফল কোনো ড্যান্ড্রাফের সমস্যা নেই চুল সিল্কি শাইনি ম্যানেজেবল রয়েছে সো আমার অল টাইম ফেভারিট আশা করি আমার এই শ্যাম্পুটাই চলতে থাকবে আমি এটাকেই ব্যবহার করব আমার ফেভারিট শ্যাম্পু ওয়াও স্কিন সায়েন্সের অ্যাপেল সাইডের ভিনিগার শ্যাম্পু এখানে আমি দুটো কথা বলবো বন্ধুরা এই ভিডিওতে দেখানো প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট আমার নিজের টাকায় কেনা আমি নিজে ব্যবহার করি ইভেন আমি এখন টেনশনে আছে এই শ্যাম্পু আমার অর্ধেক শেষ হয়ে গেছে অনলাইনে ছাড়া এটা পাওয়া যায় না আমি কি করে কিনবো কারণ এখন তো লকডাউন চলছে সো অন্য কোনো শ্যাম্পু ব্যবহার করতে আমার ভীষণ ভয় লাগে প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট নিজের টাকায় কেনা নিজে ব্যবহার করি আমার ফ্রেন্ডসদের সাথে আমি সেটাই শেয়ার করছি নট এ স্পন্সার্ড ভিডিও আর আরেকটা কথা বন্ধুরা আমার যে চুল তোমরা দেখতে পারছো বা দেখো বিলিভ মি আমি কখনো কোনো ধরনের কোনো হেয়ার ট্রিটমেন্ট করাইনি নো কেরাটিন ট্রিটমেন্ট নো হেয়ার স্পান নাথিং যা করেছি নিজে ঘরোয়া উপায় করেছি ও হ্যাঁ একবার পার্লারে গিয়ে হেয়ার স্পা করিয়েছিলাম তারপরেই তো আমার হেয়ার ফল অনেক বেশি বেড়ে গিয়েছিল কারণ ডুপ্লিকেট প্রোডাক্ট দিয়ে যদি কেউ তোমাকে হেয়ার স্পা করিয়ে দেয় কেমিক্যাল বেস্ট তাহলে কি হতে পারে সো আমি কিন্তু আমার ঘরোয়া উপায় হেয়ার স্পা করি সে নিয়ে ভিডিও রয়েছে আমি হেনা ইউজ করি মাসে এক দুবার বেশি করতে পারি না ঠান্ডার সমস্যা রয়েছে হেনা করবে হেয়ার স্পা করবে মাসে একবার হেয়ার স্পা মাসে একবার হেনা তুমি যদি করো তোমার চুল তো দ্রুত লম্বা হবে চুল পড়া বন্ধ হবে চুল অনেক বেশি ঘন হবে বন্ধুরা আজকের এই ভিডিওটা আমি একটু মন খুলে বানাচ্ছি মানে আমি আমার অনেস্ট হেয়ার কেয়ার রুটিন শেয়ার করছি যেই রুটিন তোমাদের কেউ যেন উপকার করতে পারে বন্ধুরা কন্ডিশনার হিসেবে আমি ব্যবহার করি ওয়াও স্কিন সায়েন্সের এই হেয়ার কন্ডিশনার কোকোনাট হেয়ার কন্ডিশনার এই কন্ডিশনারটা আমার কেন এত প্রিয় জানো যে কোনো কন্ডিশনার তুমি নাম বলো যে কোনো কন্ডিশনার সেটা স্ক্যালপে ইউজ করা যায় না তবে হেয়ার ফল বেড়ে যায় একমাত্র আমি এই কন্ডিশনারটাকেই পেয়েছি যেটা নারকেল দিয়ে তৈরি যেটাকে তুমি স্ক্যালপেও ইউজ ইউজ করতে পারো আর এই কন্ডিশনার দিয়ে তুমি হেয়ার স্পাও করতে পারো বেশি করে কন্ডিশনার নিয়ে পুরোটা চুলে মাখিয়ে মাসাজ করে একটা গরম জলে ভেজানো টাওয়াল যদি তুমি মাথার মধ্যে জড়িয়ে রাখো পনেরো মিনিটের জন্য তারপর নর্মালি তুমি যদি জল দিয়ে ধুয়ে নাও তোমার চুলটা হেয়ার স্পা করার মতো তোমার চুলটা ফিল হবে আর নর্মালি কন্ডিশনার হিসেবেও তুমি এটাকে ব্যবহার করতে পারো সো আমার অল টাইম ফেভারিট কন্ডিশনার কিন্তু ওয়াও স্কিন সায়েন্সের এই কোকোনাট কন্ডিশনার এবার একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস আমি মিস করে গেছি হেয়ার অয়েলিং মানে হেয়ার অয়েলিং বিশেষ করে যারা টিনেজার রয়েছে তারা তো হেয়ার অয়েলিং করতেই চাও না আই ডোন্ট নো হোয়াই আমি কিন্তু ছোটোর থেকেই হেয়ার অয়েলিংয়ের দিকে খুব বেশি জোর দিয়েছিলাম কিন্তু হেয়ার অয়েলিং করলে শুধু হবে না তুমি যে তেলটা ব্যবহার করছো চুলের যত্নে সেটা কতটা শুদ্ধ সেটা কি তোমার চুলে শ্যুট করেছে সেটা কি কেমিক্যাল ফ্রি এই সমস্ত কিছু তোমার জানা উচিত আর হেয়ার অয়েলিং সপ্তাহে একদিন করলেই যথেষ্ট বা তোমার হাতে যদি সময় থাকে তুমি সপ্তাহে দুই দিন অবশ্যই হেয়ার অয়েলিং করবে এবং সেটা করবে শ্যাম্পু করার আগের দিন রাতের বেলা শ্যাম্পু করার আগের দিন রাতের বেলা ডিপ হেয়ার অয়েলিং করবে প্রচুর তেল নেবে একশো গ্রাম তেলের ওপরে লাগে আমার চুলে আমি যখনই তেল দেই এবং ভালো করে হেয়ার অয়েলিং করে একটা লুজ বেনুনি করে ঘুমিয়ে পড়বে নেক্সট মর্নিংয়ে তুমি শ্যাম্পু করে নেবে আর আমি কোন হেয়ার অয়েল ব্যবহার করি সেটা আমি তোমাদেরকে দেখাতে চাই আমি মনে করি চুলের যত্নে নারকেল তেলে জুড়ি মেলা ভার নারকেল তেল বরাবরই আমাদের চুলের যত্নের জন্য খুবই ভালো কিন্তু এই নারকেল তেলকে আমি আর আরও শক্তিশালী করে ব্যবহার করি এর জন্য আমি নারকেল তেলের মধ্যে ক্যাস্টার অয়েল মিশিয়ে ব্যবহার করি এই মনে করো চার চামচ যদি আমি নারকেল তেল নিই তার মধ্যে এক চামচ ক্যাস্টার অয়েল মানে ফোর ইস টু ওয়ান অনুপাতে মিশিয়ে এই দুটোকে আমি আমার হেয়ার অয়েলিং করি আর এটা ছাড়াও আমার কাছে অপশান ছিল যেটা আমি শীতকালে ব্যবহার করেছি অনিয়ন হেয়ার অয়েল যাতে প্রচণ্ড হেয়ার ফলের সমস্যা ফেস করছো তারা পেঁয়াজের তেল ব্যবহার করতে পারো আমার শেষ হয়ে গেছে লকডাউন চলছে কেনার উপায় নেই সো আমি এখন এটাই ব্যবহার করছি আর খুব ভালো রেজাল্ট পেয়েছি ক্যাস্টার অয়েল না থাকলে মাথা ব্যথার কোনো কারণ নেই অ্যালোভেরা জেল অ্যালোভেরা জুস নারকেল তেলে মিশিয়ে তুমি হেয়ার অয়েলিং করতে পারো একটা কথা মনে রাখবে যেটা আমি আমার অভিজ্ঞতা থেকে শিখেছি তোমার হেয়ার ফল নিশ্চয়ই কমবে তুমি টেনশন করা বন্ধ করো হাসি খুশি থাকো প্রচুর ফলমূল খাও দিনে বেশি বেশি করে জল খাও ভিটামিন সি যুক্
আর প্রপার একটা হেয়ার কেয়ার করো গ্যারান্টি দেওয়া যেতে পারে তোমার হেয়ার ফলের সমস্যা কিন্তু পুরোপুরি দূর হয়ে যাবে সো ধৈর্য ধরতে হবে তুমি রাতারাতি বা পনেরো দিনের মধ্যে যদি রেজাল্ট দেখতে চাও সেটা একটু কঠিন হবে তোমাকে অন্তত এক থেকে দেড় মাস নিষ্ঠার সাথে এই রুটিন ফলো করে যেতে হবে তারপর তুমি কিন্তু খুব ভালো রেজাল্ট দেখতে পারবে বন্ধুরা শ্যাম্পু করার পর আমি কখনোই ভিজে চুল চিরুনি করি না শ্যাম্পু করার পর ভিজে চুল চিরুনি করলে তখন চুলের গোড়াটা অনেক বেশি দুর্বল থাকে এই পয়েন্টটা মনে রাখবে শ্যাম্পু করার পর ভিজে চুল কখনোই চিরুনি করা উচিত নয় এয়ার ড্রাই করে নেবে চুলটাকে সবসময় হেয়ার ড্রায়ার হেয়ার স্ট্রেটনার কার্লার ক্রিম্পার এই সমস্ত কিছু শুধুমাত্র ওকেশনালি ব্যবহার করবে যত পারো ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি এবং হিট আলা যন্ত্রপাতি চুলে ব্যবহার করা বন্ধ করো সব সময় রোদে ন্যাচারালি এয়ারে ঘরে পাখা চালিয়ে তুমি তোমার চুলটাকে শুকিয়ে নেবে এবং তারপর আমি সিরাম ব্যবহার করি চুলটাকে ডিট্যাঙ্গেল্ড করার জন্য জট ছাড়ানোর আগে হালকা সিরাম নিয়ে লেন্থে অ্যাপ্লাই করে নেই তারপর আমি মোটা দাঁতের চিরুনি দিয়ে আমার চুলটাকে কিন্তু আঁচড়ে নিই এখানে দুটো পয়েন্ট মনে রাখবে সিরাম কখনোই স্ক্যাল্পে লাগানো উচিত নয় আর জট ছাড়ানোর সময় সব সময় মোটা দাঁতের চিরুনি ব্যবহার করবে সরু দাঁতের চিরুনি কিন্তু ব্যবহার করবে না তবে কিন্তু হেয়ার ফল আরও বেশি হবে আরেকটা জিনিস আমি শেয়ার করতে চাই যদিও এটা অপশনাল এটা ছাড়াও প্রচুর ডিআইওয়াই হেয়ার মাস্কের ভিডিও আমার চ্যানেলে রয়েছে আরও ভিডিও আমি শেয়ার করব তোমরা সেই সমস্ত কিছু ফলো করতে পারো কিন্তু মাঝে মধ্যে আমি ওয়াও স্কিন সায়েন্সের এই অনিয়ন হেয়ার মাস্কটা ব্যবহার করি পনেরো দিনে একদিন মানে যখন ইচ্ছে হলো এই হেয়ার মাস্কটা তোমার চুলের মধ্যে হেয়ার স্পা করার যে রেজাল্ট সেটা দেবে এই মাস্কটার দাম আমি বলি তোমাদেরকে পাঁচশো টাকা দাম এই মাস্কটা যদি তুমি নিয়ে এসে একা ব্যবহার করো ছয় থেকে সাতবার ব্যবহার করতে পারবে ধরে নিলাম পাঁচবারই ব্যবহার করতে পারবে এবং তোমার প্রতিবারে একশো টাকা করে খরচ হচ্ছে আর তুমি যদি পার্লারে গিয়ে একটা হেয়ার স্পা করাও আমার মতো লম্বা চুল যদি তোমার হয় তোমার দু টাকা লাগবে আর পাঁচশো টাকার নিচে কোনো হেয়ার স্পাই হয় না সেখানে তুমি পাঁচশো টাকায় পাঁচবার হেয়ার স্পা করতে পারবে আর এই হেয়ার স্পা করলে পরে তোমার চুল অনেক বেশি সিল্কি শাইনি ম্যানেজেবল তো হবেই পাশাপাশি তোমার চুল পড়া বন্ধ হবে খুশকি কমবে এবং চুলের কোয়ালিটি অনেক ভালো হবে সো আমি মাঝে মধ্যে কিন্তু এই হেয়ার মাস্কটা ব্যবহার করি এবং এটা যে আমি কতটা ব্যবহার করেছি দেখো তিনবার ব্যবহার করার পরেও এতটা রয়েছে আর পেঁয়াজের হেয়ার মাস্ক দেখে এটা ভাবার কোনো কারণ নেই যেটা দিয়ে পেঁয়াজ বাটার মতো দুর্গন্ধ বের হবে খুবই সুন্দর গন্ধ যেটা তোমার মনেই হবে না যে তুমি অনিয়ান হেয়ার মাস্ক ব্যবহার করেছো অ্যাকচুয়ালি এটা অনিয়ান ব্ল্যাক সিড হেয়ার মাস্ক কেউ কি এটা ট্রাই করেছো তোমার সাথে অভিজ্ঞতা কীরকম কমেন্ট করে জানাবে প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট তুমি অনলাইনে খোঁজ করলে পেয়ে যাবে ভিডিওটা পজ করে নামগুলো চেক করে নিতে পারো সো বন্ধুরা এই ছিল আমার বেসিক হেয়ার কেয়ার রুটিন খুবই অল্প প্রোডাক্ট ব্যবহার করি আমি আর আমি এই সমস্ত প্রোডাক্ট দেখিয়েছি বলে তোমারও ব্যবহার করতে হবে এইরকম কোনো কথা নেই তুমি যা ব্যবহার করো যেগুলো তোমার চুলে শ্যুট করেছে তুমি সেগুলো ব্যবহার করতে পারো অথবা তুমি যদি ভালো কিছু প্রোডাক্টের সাজেশন চাও সেক্ষেত্রে তুমি এই প্রোডাক্টগুলো ট্রাই করতে পারো খুব ভালো রেজাল্ট তুমি দেখতে পারবে আর মনে রাখবে শুধু এই প্রোডাক্টগুলি নয় পাশাপাশি আমি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ঘরোয়া টোটকা হোম রেমেডি বিভিন্ন খাবার দাবার বিভিন্ন ডায়েট তোমাদের সাথে কিন্তু শেয়ার করতেই থাকি আমি সব কিছুই ফলো করি এবং তারপর আজ আমার চুলে এত বেশি উন্নতি হয়েছে সো বন্ধুরা এই ছিল আমার সামার হেয়ার কেয়ার রুটিন এর আগে একটা ভিডিও এসেছে ওটাও দেখবে দুটো ভিডিও মিলে তুমি ফলো করো এই গরমে চুলের কোনো সমস্যা তুমি ফেস করবে না সো আশা করি ভিডিওটি তোমাদের ভালো লেগেছে আমি একটু গল্প করে করে এই ভিডিওটি করলাম আর যদি ভালো লেগে থাকে লাইক করো প্লিজ লাইক করবে শেয়ার করবে তোমাদের এই লাইক শেয়ার দেখে আমি বুঝতে পারি তোমরা আমাকে কত ভালোবাসো আর যারা আমায় প্রথমবার দেখছো আমি পূজা তোমরা দেখছো পূজা এসকে টিভি আর ভিডিও নিচে দেখো রেড কালার একটা সাবস্ক্রাইব লেখা বাটন রয়েছে সাবস্ক্রাইব করে আর বেল আইকনটিকে অবশ্যই প্রেস করে রাখবে যাতে আমি নতুন ভিডিও আপলোড করলে তোমরাও নোটিফিকেশান পাও এতক্ষণ অবধি ভিডিওটি দেখলে অসংখ্য ধন্যবাদ তার জন্য নতুন ভিডিও নিয়ে খুব শীঘ্রই ফিরে আসবে